So, paano mag-earn ng $50 a day sa pag stake ng cake? Passive income. So, sa base sa computation ni Crypto Expat. Disclaimer, bago mag-start, this is not a financial advice. I'm not a financial consultant. This is me sharing how how I do my investing, how I do my investing in crypto. So, kung gusto nyo matuto sa experience ko, so ginagawa kong pag stake tara, stake na tayo. sa lahat kailan nyo ng digital wallet at crypto exchange platform para magawa itong transaction na to. So, pwedeng Trust Wallet or Metamask. So, at meron din tayong Binance. Pwede ding UB Coin, Hubi, UB, and KuCoin or other crypto exchange para magawa nyo itong transaction na ito. Okay? So, in this video, Trust Wallet at Binance ang gagamitin natin. So, let's go! Ayan, so nito dito tayo sa Binance uh, Crypto Exchange. Ngayon, ang kailangan natin gawin dito, um, kailangan natin bumili ng Binance Coin. Bakit? Kasi yun yung gagamitin natin to buy cake sa platform ng uh, uh, Pancake Swap na platform. So, ang muna natin gagawin, bibili tayong Binance Coin. Ayan, buy lang tayo. Ang bibiling ko is $40 na Binance Coin. Okay, to transfer it to Trust Wallet. Okay. So, ngayon, pag nakabili ka na ng Binance Coin, ibibili tayo yung withdrawal. Okay. Pagka pinagawin mo ng withdrawal, ngayon, ang kailangan natin gawin, pumunta tayo sa Trust Wallet. Bakit? Kailangan natin pumunta sa Trust Wallet para kunin yung address ng Binance Coin natin doon para matransfer natin sa Trust Wallet from Binance Coin. Okay. So, andito na tayo sa aking Trust Wallet. Nakita nyo pa yung safe moment ko. So, click nyo yung BNB na coin. Then, um, click nyo yung ayan, copy address nyo lang. Yan yung address na ipipaste natin sa Binance uh, withdrawal or platform. Ayan, ipipaste ko siya sa address. Okay, hindi ko na lalagay ng memo. Ayan, click withdrawal. Okay, tapos confirm. Usually, mga ano siya, 10 to 30 minutes. Depende. Okay, depende. So, 10 to 30 minutes bago matransfer. Okay. Ngayon, check natin. Ayan, nag-message na si Binance. Kailangan kong um, i yung code. Kailangan ko munang i-paste from my email sa from my inbox kasi may authentication code siya for security kasi yun guys so kailangan nyo may authentication code yung Binance platform nyo para secure siya so kinukuha ko na dito yung pin from my email and from my from the text message galing sa Binance so ipipaste ko lang din siya kasi every transaction or pag Every transaction kasi or withdrawal, kailangan ng authentication for your security of course. Kasi may mga nangahack ng ano na, <laughs> trust wallet or Binance. Ngayon, pag nakuha mo na yun, ayan, successfully na siya. Okay. Ayan. So, iintay na lang tayo. 2,000. Hindi pa siya nagre-reflect sa trust wallet ko. Pero, yun, nasend na siya. You can also check your status ng withdrawals. Yan, in deposit, transfer, yan, withdrawal. Ayan, nakalagay naman processing. Okay? I-zoom in nyo na lang. <laughs> so, processing na siya. Hintayin na lang natin. Ayan, so pumasok na siya. I think, eh, wala pa pala. So, kailan nyo lang i-wait. Refresh, refresh lang kayo. Okay? So, next step natin, once na pumasok na yung BNB nyo, ayun pumasok na guys kita nyo, ayun yung $44 ang next natin gagawin is click nyo yung more, yung tatlong button sa taas, then click nyo yung swap to smart chain, okay yung BNB, susuap natin sa smart chain, so makikita nyo dyan, 20%, 30, 40, 75, 100, 100%, okay parang sugar level lang yun ng milk tea, 100% nyo kayong diabetic, swap nyo Okay, pagka-swap nyo, send. Tandaan nyo guys, 
kailangan nyo maglagay ng allowance sa BNB nyo or sobra kasi may 0.2 uh, 0.2 or 20 cents na ano na fee for every transaction ayan swap completed na next natin pinito nyo yung D apps yung D apps sa baba yung D apps So, nire-refresh ko. Ayan, nasa smart chain na yung pera ko. Wala na siya sa BNB. Now, what we need to do is go to the apps. Ang tagal nung sarili ko pumunta sa DApp. Ayan, so again, uh, kailangan natin gawin is, next natin is, punta tayo sa decentralized applications. Sa DApps. I-click natin yung DApps. Come on self. Ang tagal mo bumil doon. So, yung DApps, hintayin lang natin. Kailangan nyo lang i-click yung decentralized applications. Ayan, so pagka-click nyo, ang hahanapin nyo dito is yung pancake swap, okay? Hindi Uniswap, Sushi Swap, Pancake Swap, okay? So, dun tayo sa popular. Okay, eh, makikita nyo pancake swap, okay? Pancake swap, tandaan nyo. Kaya cake, pancake swap, yun yung i-state natin, okay? Hindi Uniswap, hindi Miniso, yung mga ganun. Okay, Nung nandito na tayo, may ituturo lang ako sa inyo saglit. Baka kasi ano, makakaligtaan natin. The pancake swap. Reminder lang guys. Uh, you will not be able hindi kayo makapag-transact dito sa pancake swap. Kung yung trust wallet nyo hindi nakakonek dito sa pancake swap. So paano ba yung sinasabi ko? So kaya kikita nyo yung upper right corner, yung 0x. Kailangan nyo i-click yan. Okay, so apparently ako ay nakakonek na. Okay. So, be mindful, baka kasi hindi yung mga pag-transact. Kailangan nyo tandaan na kailangan nakakonect tong trust wallet nyo sa pancake swap. Okay? Pag hindi siya nakakonect, para siyang tubig na walang tubo, walang lalabas. Okay? Okay. Tapos, isa nyo patatandaan ang slippage tolerance nyo. Okay? Dapat, ano siya, um... 11% um, For me, that's very recommend, recommendable I-adjust nyo sa 11% Ano ba tong sinasabi kong flippage? Ang pagkakaintindi ko is Baka maliquidate kayo pag sobrang bumulusok Pabaksak ang isang coin Okay? Maliquidate yung pera nyo Mawawala, masi-zero okay? Hindi siya parang spot trading sa Binance na yung, Hindi siya magsi-zero I think, yun yung alam ko Pero yun nga, slippage tolerance ko 11% That's my personal na ginagamit ko kasi maliit na siya so dahil uh, gawa ko na yung tolerance ko na adjust ko na trust wallet ko na connect it's time for me to convert my BNB okay to a cake o all you have to do ay yung i-max nyo siya click nyo yung max para lahat ng laman ng BNB nyo mako-convert sa cake okay pero yun nga um, yun nga search nyo yung cake ha cake ayan makikita nyo mukha syang pancake so pancake So, make sure lang na cake ang itatransfer nyo, okay? So, ang bibiling ko is 2.8 na cake, okay? Tandaan nyo, um, kailangan, nyo, kailangan may excess na balance ang BNB nyo para sa mga fee. Pero malilit lang na may mga fee, okay? So, kung ayan na, kung nakas all set na tayo, pwede na natin siyang iswap. Now, ngayon, uh, click na natin yung swap. Confirm the swap, okay? And then... Ayan, waiting for confirmation Ayan, so makikita nyo may fee yan 0.25 network fee You have to approve And Every gagawin nyo dyan na transaction May 0.20 cents na kailangan para So kailangan talaga may excess kayo na BNB Okay, so transaction submitted Now all you have to do is wait Okay Ayan, malalabas naman sa taas Okay na daw, transaction received Seat. Okay, ngayon ang next nyo yung gagawin is check natin yung ano natin yung trust wallet kung nakabili ba tayo ng cake Okay, nare-refresh ko lang siya na nare-refresh kasi ayan, so um, ayan, nare-refresh ko naman dyan yung pancake swap ko ang gagawin ko na next is pumunta ulit sa pancake swap Okay Once uh, nandun ka na sa pancake swap, kailangan nyo i-click yung tatlong, yun yung taas, yung menu. Okay? Punta kayo sa pools. Okay? Or staking pools. 
nandun lahat ng pwede nyong i-stake ng coin ayan so wait na lang tayo naglo-load lang siya makikita nyo mo naglo-load sa taas okay pagkapasok natin sa loob guys uh, makikita nyo ang daming coins na lalabas okay pero tandaan nyo ang binili natin ay cake so cake po ang i-stake natin now why am I saying bakit cake bakit hindi ibang coin ang cake po kasi as of the moment is 100% APR okay ayan so makikita nyo maraming coins dyan sa loob pero cake ang pinang mataas okay ayan so ibababa natin ayan makikita nyo meron tayong holo coin ay one coin pala yan basta iba ibang coin na pwede nyo stick so medyo matagal sya mag load talaga so, click nyo yung cake then you have to enable it para may stick yung coin na meron kayo okay what I like about this is merong parang automatic na free binibigay si cake o oh, may automatic na kalagay so may nakikita ko nag earn siya. so check ko yung pools again hold on guys pag nag load na siya, enable nyo lang siya, enable nyo lang para makapag stake yun click nyo enable okay tapos nyo enable lalabas na yung button na stake okay So, ang gagawin nyo is i-stake nun nyo na siya. Click nyo yung stake. Okay? So, click natin yung stake. Tapos maglo-load siya, guys. Okay? Wala tayo sa ilo. Helicopter patayin natin yung fan. Ayan. Ayan. So, ganun din. Imamax nyo lahat. Kung gusto nyo yung imax lahat ng cake na meron kayo. At gusto nyo siya i-stake. Okay? Yan, max natin, then click confirm para mag-proceed tayo for on uh, sa, sa kanya hello, stake ka na <laughs> ayaw magugulat, ewan ko ako lang pero matagal talaga siya mag-load okay, ayan, so confirmation transaction, lalabas ulit yung fee that's why, ito, uh, sinabi ko sa inyo kanina guys, na kailangan may 0 point or may excess kayo na BNB or 20 cents to proceed sa transactions na gagawin okay huwag kayo magalala guys confirm po compare sa ibang uh, smart contracts or platform mura na dito sa Trust Wallet which is powered by BNB wow it's sponsor yan yan check nyo nagko-confirm na siya nag-loading siya guys nakita nyo umiikot na yan nag-loading siya okay And after few minutes, magko-confirm na na-stake na yung cake mo. Ayan, mag-start ka na magkaroon ng passive income. Okay. So, ang tandaan nyo, ang principle dito guys, mas malaki ang cake, mas maraming cake na binili nyo, mas malaki ang interest na makakuha nyo. So, may papakita akong chart dito. Hold on. So, paano mag-earn ng $50 a day sa pag stake ng cake? Passive income. So, sa base sa computation ni Crypto Expat sa channel niya, you can visit his channel. I'll put the English tutorial dito sa baba. Sa price na 249 na cake, 142.91% ang APR sa pancake swap. Now, kailangan mo daw ng 5,088 na cake to earn $50 a day. So, paano ko bibigyan paano ko ng 5,088 na cake? Kailangan mo ng 12,771 based sa computation niya, based sa APR, kinumpi niya sa APR. Pero regardless, um, still low risk pa rin to. Pwede ka pa rin maglagay ng kahit maliit na pera kung, kung wala kang ganong kalaking pera. Kasi at, at least, yung investment mo, kahit mag-crash yung market, for me, meron ka pa rin in-earn. Unti-unti pa rin siya nag-earn. Kasi yun nga, bumabaksak at tumataas ang market. Yan, check natin yung stake natin nung nakarang araw. So, yung $40 natin, naging $42 na. I think $43. Dahil sa market, Uh, pag galaw ng market pero yung na-earn ka na so far na US dollars is 0.33 uh, cents so okay na rin kasi nga yung natin try pa lang natin tingnan natin in the near future kung ano mangyari pero kung gusto nyo dagdagan yung cake nyo mag buy cake lang ulit kayo same process ng tutorial na to para mas malaki yung earnings na makuha nyo so yun lang guys maraming salamat sa panonood uh, if you have suggestions or comments or may na-miss out ako please do comment down below kung nagustuhan nyo yung video um, please don't forget to like Share with your friends kung gusto nila yung cryptocurrency at gusto nilang paano mag-earn ng passive income. And subscribe to my channel para updated kayo sa mga videos na ganito in the near future. So, I am IMMB. Hanggang sa muli. Paalam!